tayo nakatanggap ng uh, email galing kay Lolo about sa upcoming tax changes to your YouTube earnings. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gawin, uh, paano fill up yung form nito. Punta ka muna sa Google Chrome. Pag nandyan ka na, click mo lang yan. And then, search mo Google AdSense Sign In. Ayan, magsa-sign in tayo sa Google AdSense. Pag nakapa, ayan, uh, click mo yung Google AdSense. And then, ayan, magsa-sign in na yan dun sa Google AdSense ko. And then, click nyo lang yung Manage Tax Info. Pag nasa Manage Tax Info ka na, may lalabas dyan. So, ayun, Add Tax Info. Pag klinik mo yun, kailangan mo mag-sign in gamit yung email mo sa AdSense. Ay, lagay ko yung password ko. Ipiblurred ko na lang yung email ko tsaka yung password ko. And then, next. Pagkarag, ano na kayo, next na natin. Nagbabalik yan doon. So, ayan na. Start na tayo. Nasa uh, United States Tax Info na tayo. Mag-start na tayo. To find the right tax from, please answer all uh, a few questions first. Ayan. What type of account is married in sa Livio? Ayan. Individual. Lagay nyo. Are you citizen or resident of United States? No. Ayan. Next tayo. Select WA tax from type based on your previously selected answers. Ayan. Dahil yung sa atin ay W8 BEN. Yan yung i-click ko. Kasi pag WE8 ECI, pag mga group yan or may sponsor, yan yung i-click nyo. Yan, then start W8 BEN form. Click nyo lang yun. Then, papasok na tayo dyan. Loading. <laughs> Antayin na lang natin. So, andyan na tayo. So, tax identity. Yan yung una. Name of individual. Lagay nyo yung pangalan nyo dyan. Yung name nyo. Tapos yung DBA doing business as name or disregarded entity. Option na lang yan. Kaya hindi na ako naglagay. So, tapos sa next, hanapin nyo yung Philippines. Kalagay natin dyan Philippines. Country of Citizenship. Philippines. Yung taxpayer identification number, kailangan meron kayong TIN ID. TIN ID kasi yung ginamit ko. So, ay, hindi ko alam kung pwede ang ibang ID. Pero kasi ang hinihingi niya is TIN foreign TIN. Kung may TIN ID, TIN ID kayo yung TIN number nyo yung i-enter nyo dyan ilalagay nyo lang yan dyan. And then, optional na yung sunod nyan. Kaya kahit huwag nyo lang lagyan. So, okay na. Next na tayo. Ayan. And the form is designed by representative. Ayan na. So, tax identification number. Meron na. Nalagay ko na yung TIN ko. And then, next. Ilalim. Ayan. Check nyo lang yung nasa box. Yung permanent resident address. Ayan. Check nyo lang din yan check nyo, and then ilalim ulit, nalagay nyo dyan yung um, address nyo, kung saan yung permanent address nyo, dalawang address yung pwede nyo ilagay dyan so, ilagay nyo yung permanent address nyo at kung saan kayo ngayon nag stay pwede yun tapos lagay nyo lang ulit dun kung anong, yung province tapos city postal code, yan lang naman yung nakapill up dyan So, alam ko kayang-kaya nyo na yan. And then, pagdating sa baba, yan, permanent address, tapos, click nyo lang yung permanent address na yon Pag na-fill up nyo na lahat, check nyo yung sa taas, lalabas na yung unang fill up nyo doon. Yan. So, sa baba na tayo ulit. Next, uh, are you claiming reduced rate of withholding under a tax treat tax treaty? Ayan, tax treaty tayo, number 3. So, yan naman yung ngayon yung ating fill up. Diyan ko lang yung sa taas kung tama na lahat. And then, tama naman lahat yung na-fill up ko. Ito na tayo sa baba. Ayan. So, sa tax treaty tayo, no, kung US tax law may impose at 30% withholding tax tayo, yan ang ilalagay nyo. Pero kung hindi naman, ang ilalagay ko ay yes. Ah, tawad na. <laughs> Yes, yung ilalagay ko dyan sa akin. So, Philippines lang ulit. 
O, kung are you claiming yeah, resident of the country claiming treaty with the US, yan, yes. Ayan, kailangan dyan sa ano, lalagyan mo ng 0% reduce rate. 0% lang nilagay ko dyan. Yan, sa service adsense, article 8 and paragraph 1, 0% reduce rate. Next, check nyo lang ulit yung box, yan. Yung next, motion picture and TV YouTube Google Play, article 13 and paragraph 2A, yan ay lalagay nyo. Withholding rate, 15% reduce rate. And then, check nyo lang ulit yung nasa box. Itong nailagay nyo na yan. Check nyo lang ulit yung nasa box yan. Other copyright, YouTube, Google Play. Yan. Check nyo yan. Tapos, lagay natin dun sa article paragraph. Article 13 and paragraph 2A. Well, the holding rate, 15%. Reduce rate. Lagay nyo lang din yan. And then, check nyo ulit yung nasa box. Sa 0% and 15% lang lagi ilalagay nyo. Kung gusto nyo na mas mababa yung tax nyo. Ayan. Check nyo lang yan. Then next na. Pag na-check nyo kung okay na lahat yung nasa taas. Na-check nyo lahat. And then pwede nyo nang, pwede na kayo mag-next. Ilalagay ko na lang din yung ano, uh, kung paano ginawa sa description box. Ayan. Next na tayo. So ayan. Document review na tayo. Ayan. Check ko na lahat. Tax identity. Correct. Tax treaty, correct na rin. Meron na lahat yan. Documents, review, preview na tayo. Check nyo lang yung nasa box ng documents preview. Yan. Sa gilid nyan, may parang form. Yun. Sa gilid na form na yun, yan yung parang pilila pa natin. So, kailangan lang i-confirm yan na talagang ikaw ang gumawa. Yan. yan. Check nyo yung nasa box ha. Yung, hindi ko lang napang... Yan. Check natin yan. Then, tsaka kayo mag-next. Para sa certification na tayo. Pag nag-next tayo, nasa certification na tayo. Dalawa na lang matatapos na. Turn ng certification. Signature na lang. Ayan. Babasahin nyo lang yan, guys. Now, under the penalties of perjury, I declare that I have examined the information of this form to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and incomplete. And if I do certify under penalties of perjury that yan, I am individual that beneficial owner, yan, basahin nyo na lang yan guys, pahaba-haba kasi yan. So, pag nabasa nyo na yan at tama naman lahat na ilagay nyo, yung your signature sa full legal name, ilalagay nyo yung a full name nyo po. Yung full name nyo po, hindi po yung name ng YT nyo. YouTube, hindi po yung name ng YouTube nyo, kundi yung full name nyo, yung tunay nyo pangalan. So, Nabasa ko na yan. <laughs> Lagay nyo lang dyan. So, lalagay ko na yung full name ko. Sulat natin. Ibi-blurred ko na lang din. Pero nakita nyo na yata dun sa iba. Hindi ko na natakpan. <laughs> And then, are the person listed in the signature section? Lagay mo lang dyan. Yes, I am the person. Pero kung hindi ikaw yung nag... Uh, nag ano na, nagpagawa ka lang. Yung pangalawang... Um, yung pangalawa yung i-check nyo po. Kung nagpinagawa mo lang. Pero kung ikaw talaga gumawa, first yung ilalagyan ko ng check. So, sa next, meron pang next yan. Status change affidavit. Ayan. Ay, activity service perform in US affidavit. Ayan. No. US individual or identity in, identified in the tax identity section perform any activities and services for Google within US. No. No mo ilalagay mo dyan, guys. No yung ilalagay natin. So, pag no na nilagay nyo doon, tapos check nyo lang ulit yung box. Tapos, next tayo sa status change affidavit. Are you providing tax info for our new existing payments? Profile. Yan. Hindi ko na mabasa sa dulo. <laughs> That hasn't received pay pay your existing payment payment profile that has previously received payments. Ayan. Kung ikaw ay naka, hindi pa nakakasahod simula nung nag-start ka sa YouTube, ang una mong ang check mo dyan ay yung first, yung nasa unahan. I am providing tax info for our new existing payments. Profile that hasn't received payment. Ayan. Hindi ka pa nakakasahod. 
Yan yung pipindutin mo yung nasa una. Pero kung nakasahod ka na po, at kunyari pangalawang sahod mo na, pangatlong sahod mo na ngayon, yung pangalawa po ang pipindutin mo. At dahil nakasahod na ako, nakasahod na ako na isang beses, ayan, chinay ko yung pangalawa. So, tapos, na next tayo, check nyo lang ulit yung nasa box. Pag na-check nyo na yung nasa box, ayan, wait natin, dami ko pang alam dyan. Check lang natin yung nasa box. Ayan. Huwag nyo, wala nang kailangan lagay dyan sa changes. Submit lang. Ayan. Pag nasubmit, check nyo muna pala lahat. From the start, makikita nyo naman kung ano yung mga pinil up nyo dun sa taas. Kung tama lahat yun, check nyo naman. Complete. Nagawa nyo lahat. Kasi nagbublue naman yan kung tama yung nagawa nyo. Kasi pag mali yung nagawa nyo, magre-red yan. Hindi siya magtutuloy-tuloy. Uh, so, pag okay na, submit nyo lang. Ayan. Submit. So, ayan. Pag mali kayo sa Google AdSense nyo, yan na yung lalabas. Eh, lalabas. <laughs> Manage tax info. Approved na kayo. Lalabas dyan kung ano yung pinil up nyo dun sa form. Andyan na. Naka-approve na. Kung anong date kayo nag-fill up, lalabas din dyan. Ayan. Claim. Claim. Basta yan ang lalabas. Check nyo yan. Um, tapos, uh, mga 5 minutes or 3 minutes may matatanggap kayong email galing kay Lolo, uh, Lolo YT, kay YouTube. Uh, Re-receive nyo doon na, um, ano, papakita ko dito yung, ano, yung email na na-receive ko pagkatapos kong mag-fill up. So, yan. Complete na yan, guys. Yan. Ito yung natanggap kong email from YouTube. Yan. Google Payments, your tax information has been approved. Yan. Approved na. So, okay na yung akin, guys. So, sana nakatulong ako sa inyo and sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin dyan, please do subscribe naman po. Thank you. So, ayan yung uh, uh, step kung paano ko siya ginawa. So, ilalagay ko na lang yan sa description box. Thank you!